नमस्कार ना पेर जस्सी नायु नैन फाइव सैनस जॉय आफ प्रेग्न आर्गनजे ना इयर टू थी एंतम की प्रेग्नेंट उमन की चइल बर्थ एडुकेशन चाल अवेरने मोदी पटा अ चाल संवस चाल मंदिर प्रेग्नेंट उमन कल द्वारा अंदर की रकर मारपूल राव चाल मंद जीव में ट्रांसफर्मेस जरगूम प्रति ओखरू चाल हापी उम्मीद हापी डेलीवरी अव चाल आनंदा कल अच्छे इधंत तो का इंकोम इंकोक स्टेप फारवर्डा चपे अच्छी इन संवसरा वर्षापेमी तेलंगा आंध्र प्रयाणम चयन इंत इन चोटल के अंतम अंत आलमोस्ट निर्ली पद वेल मंदिर प्रेग्नेंट उमन एडुकेटा दागे अंतम चूस तरह ना आलोचन वेटे प्रती चिन्ह विषया की अंदर परगेतार हास्पल की अच्छे नेमटा मन अम्मल कल में चिना प्राब्लम वा वंटे चिटका तो दिन क्लीयर चुस्कने वाले बहुत वैंने का अड़े जॉइंट फैमिलज उ चाल हेल्पुल अच्छेद बट इप जॉइंट फैमिलज लेवर की वाली न्यूक् फैमिलज डेलीवरी टाइम की कूड़ावा ओपिक एनकन डेलीवरी ने असल डेलीवरीदे मर्चिपया ने हेल्प चेयर अंदे ना क्रोत आलोचन वी ने रीबोजो फस्ट टाइम इंडिया फस्ट प्ले स्कूल इध सर्टिफिकेसन सर्टिफाइड प्ले स्कूल फर् प्रेग्नेंट उमन प्ले स्कूल अंत नार्मल पिल की अब मैं अर्थम चुस्क अंकने अदे अला टेक्निक सैन एविडे बेजड नैन चाल संवस रीसर्च तरवा ओखदा की ओर ऐक्टिविटी कनपा अंत प्रेग्नसी अंत रेल एन भाई रोज नलभ वारू अंटे तुम ने सो तुम ने प्रेग्नेंट उमन एला ऐक्टिविटी चेयर प्रती रोजू उदय लेचनपड़ी रात्रि पड़कने वरकू एला ऐक्टिविटी तुम तुम मुनिपोते प्रयाणम चाल बहुत बट इकड़ समस्या प्रती ओक प्रेग्नेंट आलोचे नार्मल डेलीवरी अना नार्मल डेलीवरी अना नार्मल डेलीवरी अना नार्मल डेलीवरी अंदर की अवकु को मे डाक्टर्स पैन डिपेंडी को मे वाल शरीर तत्वा बटी उ सो so, अंकने एवरनी ब्लेम चेलाम इकड़ा का प्रति नार्मल डेलीवरी फोकस वाले नार्मल डेलीवरी आईना अनारो्यम बिड पुड़ते दाखी कारण एवरतार दाखी बाध्यता एवरतीटर तलदंडवाली अंकने नेमंटे रीबोजो ए प्ले स्कूल फर् प्रेग्नेंट उमन इकड़े एम चेस्टन रेल एन भाई रोज प्रयाणा रेल एन भाई ऐक्टिविटी ने कपटा एंकंटे आलरे उ मन सृष्टि उ मन हिंदू अंत मन भारत देश संस्कृति इलांट ऐक्टी पूर्वकाल एपड़ो इवन उ का मन मन टेक्नजी प्रकार मनमे अट्ठी मरचिपत ने वेरे कंट्री इंडोनेशिया वेल्न अगर बाली में वाल जीवन विधा अंड अल्पे ट्रैनिंग अवी चूस भारत देश में इवन प्रति इंटर मन चुनाव कदा अंक एम चसा अभी इंटो फावी अंत चाल मैं अवेरने लगे अंकने ने दी कई ऐक्टिविटी अटे रे ऐक्टी का रेल एन भाई ऐक्टिविटी अंत आ रे वन भाई रोज प्रेग्नसी प्रती रोजू हापी ऐक्टी तो एंजा चेयचु एंकन नार्मल डेलीवरी का नार्मल डेलीवरी कना चाल मुख्यमंत्री अदेटे तुम प्रयाणम एला जो अने मन चाल चोट चुनाव अं चाल चाल मंद सैंटिस्ट प्रूव चशार रीसर्च भाग में एंटे गर्भ में पेत बिड आनंद पुटाल आरोग्यवत पुटाल मत देन पैन आधार पड़ी आ बिडनी मूस्त तल्ली मानसिक स्थित पैन आधार पड़ी सो गर्भ में पेत बिडनी चाल चक्कर चूस बाध्यता स्त्री 
ఆ గర్భవతిగా ఉన్న స్త్రీని చూసుకునే బాధ్యత భర్తది నార్మల్గా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉండగానే చాలామంది భర్తలు అనుకుంటారు ఇది నీకు సంబంధించింది నువ్వు చూసుకోవాలి టైంకి నేను ఫుడ్ తెస్తున్నాను టైంకి నీకు ఏం ఫ్రూట్స్ కావాలో మీ డైటేషన్ ఏం రాసిందో మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నాను కదా ఇంకేంటి బాధ తినేసే అని అంటారు కాదండి ఇలా అవ్వనే అవ్వదు ఎందుకనంటే ఒక గర్భవతికి చాలా రకరకాల మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి శరీరంలో శరీరంలో హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల అంటే హార్మోన్స్ మార్పుల వల్ల మానసికంగా విపరీతమైన అంటే రోలర్ కోస్టర్ ఒక రంగుల రాట్నం ఎలా అయితే తిరుగుతుంటుందో అంత మూడు స్వింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట దానికి తోడు శరీరంలో వచ్చే మార్పులు విపరీతమైన మార్పుల వల్ల వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తూ ఉంటుంది కానీ వామిటింగ్ అవ్వదు దాన్ని నోజియా అని అంటాము ఆ నోజియాకి ఏం చేయాలో ఒక యాక్టివిటీ ఉంది దాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం నోజియా టైంలో ఎలాంటి యాక్టివిటీ ఎందుకనంటే ఆ టైంలో చాలామంది అనుకుంటారు మన ఎనర్జీని డైవర్ట్ చేయాలి డైవర్ట్ చేయాలని కానీ నేనంటాను డైవర్షన్ కానే కాదు మేము స్పిరిచువల్గా ఏమంటాము అని అంటే చానలైజింగ్ యువర్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ప్రాపర్ లెవెల్స్ ఆ ఎనర్జీ ఇక్కడ చిరాకు వచ్చేస్తుంది హస్బెండ్ని తిట్టేయాలనిపిస్తుంది ఎమోషనల్ అయిపోతాం అసలు నేను ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కన్సీవ్ అయితే నన్ను ఎవరు సరిగా పట్టించుకోరా అని మాటి మాటికి ఏడిపోస్తుంటుంది వితౌట్ ఎనీ రీజన్ కాకపోతే ఈ స్కూల్లో దానికి ఒక యాక్టివిటీ ఉంది నౌజియాకి సంబంధించిన అంటే ఫస్ట్ ట్రై మిస్టర్ యాక్టివిటీ అంటే నెల తప్పగానే ఆ టైంలో వచ్చే చిరాకులు కానీ ఎమోషనలైజ్ అవ్వడం అవుతూ ఉంటారు కదా దానికి ఎలాంటి యాక్టివిటీ చేయాలో నేను చూపిస్తాను మీకు సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో వామిటింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ వామిటింగ్స్ అన్నీ ఆ టైంలో అంటే వామిటింగ్స్ అన్నీ వస్తున్నప్పుడు నౌజియా చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంటుంది సో శరీరంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల మానసిక స్థితిలో విపరీతమైన మార్పులు వస్తుంటాయి దాంట్లో జీవితంలో ఎమోషనల్ అయి ఎమోషనలైజ్ అయిపోవడము చాలా అలసిపోయినట్టు ఉండడము ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి సో వాటికి నేను ఏం చేశానంటే కొన్ని పజిల్స్ని నేను సెలెక్ట్ చేశాను బికాజ్ యూనో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఫస్ట్ నెల సెకండ్ నెల మూడో నెల ఈ మూడు నెలల్లో వామిటింగ్స్ రావడము నోజియా ఉండడం ఇలా అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఏంటంటే ఇలాంటి పజిల్స్ ఇవేంటి అంత ఈజీగా దీన్ని చేయడానికి రాదు సో అందుకని మన ఎనర్జీని ఏం చేయాలి అని అంటే ఇలాంటి అంటే ఇలాంటి వచ్చే యాక్టివిటీస్ అంటే పజిల్స్లో ఇవి చాలా కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళలో ఎలా ఉంటుంది ప్రెగ్నెంట్ మామూలుగా కూడా ఒకదాన్ని పట్టుకుంటే దాన్ని అంటే సాధించడం సాధించే వరకు వదిలిపెట్టరు చాలామంది సో అలాంటి వి పజిల్స్ ఇవ్వగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అని నేనేం చేశానంటే ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ దాన్ని స్టార్ట్ చేశాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చూడ్డానికి మనకి చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది ఇది సో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో చేయవలసిన యాక్టివిటీస్లో ఇది చాలా సులభంగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఉన్నది ఓన్లీ టూ పీసెస్ బట్ ఈ టూ పీసెస్లో ఎలాగా దాన్ని ఎలాగా సెట్ చేయాలి చూడండి ఇది చూ చూస్తే అరే ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుందే కాలేజ్లో నేర్చుకుందే కదా అని అని అనుకుంటాం కానీ చూడడానికి చాలా సులభంగా అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఇది చేయడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి ఈ రెండింటిని అన్నిట్లో ఎలా పెట్టగలుగుతాం మనము అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ అక్కడే ఉంది చూడండి ఇలా పెడితేనేమో అది సెట్ కావట్లేదు ఓకే పోనీ ఇక్కడే ఉన్నా సెట్ చేద్దామా అంటే సో వీటన్నిటికీ ఏంటంటే సో ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా చాలా రకరకాల అవకాశాలు మనకు ఉంటాయి కానీ వాటన్నిటినీ మనం వినియోగించుకోవాలి అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కానీ మార్గం మాత్రం ఒకటే ఉంది ఆ ఒక్క మార్గంతో ఇన్ని వా ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ని మనం ఎలా ఛేదించాలి వీటన్నిటినీ కూడా ఎలా సాధించాలి అనేది ఎందుకనంటే మన మైండ్ చాలా అంటే నౌజియా టైంలో వామిటింగ్స్ వస్తున్నప్పుడు చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది అనీజీగా ఉంటుంది నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటి టైంలో మనం ఏమి చేయకుండా ఉన్నామనుకోండి మన ఎనర్జీ అంతా కూడా చాలా డౌన్ అయిపోతుంది లో లోగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాము ఒంటరిగా అయిపోతూ ఉంటాం నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా చేస్తుంటాను ఇతర దేశాల వాళ్ళకి మన ఇండియన్స్కి సో అక్కడ ఇక్కడైతే పలకరించడానికి పక్కింటి వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే మన అమ్మ వాళ్ళు కూడా దగ్గరలోనే ఉంటారు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కానీ వేరే దేశంలో అలా ఉండదు 
ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫుల్లీ ఆక్యుపైడ్ అండ్ ఫుల్ బిజీగానే ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే మేము ఈ ట్రైనింగ్స్ అన్నీ ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇవి చూడ్డానికి చాలా ఈజీగానే అనిపిస్తుంది కానీ బట్ దీంతో వర్కౌట్ చేస్తేనే అది అవుతుంది లేకపోతే ఇది చాలా టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది బికాస్ ఇవన్నీ కూడా సైంటిఫిక్గా కనిపెట్టినవి అందుకనే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ స్కూల్లో ఏం చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క యాక్టివిటీస్ని చేపిస్తూ ఉంటాం సో సింపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వచ్చే ప్రతి ఒక్క మార్పుకి చిన్న చిన్న మార్పులు కూడా మనం భయపడుతూ ఉంటాము డాక్టర్ సరి పరిగెడుతూ ఉంటాం కానీ పరిగెట్టాల్సింది డాక్టర్ దగ్గర కాదు వెల్నెస్ సెంటర్స్కి పరిగెత్తాలి అంటే లైక్ ఇలాంటి స్కూల్స్కి ఎందుకనంటే శరీరంలో వచ్చే మార్పులు అది సహజంగా అలా వస్తూనే ఉంటుంది బట్ ఆ టైంలో దానికి ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సులభమైన మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి అలాంటివి సో సెకండ్ ట్రై మిస్టర్ అంటే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ త్రీ మంత్స్లో వచ్చే మార్పులు అంటే శరీరంలో అంటే బిడ్డ ఎక్కువ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది బిడ్డ వెయిట్ కూడా గెయిన్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ అప్పటికల్లా వామిటింగ్స్ ఆగిపోయి ఆకలి ఎక్కువ అవడం మొదలు పెడుతుంది ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ మొదలవుతూ ఉంటాయి సడన్గా ఒకసారి ఏమని వస్తుంటే ప్రతిరోజు కదిలే బిడ్డ ఒక్కొక్కసారి కదడం ఆగిపోయినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే ఏమవుతారంటే చాలామంది పరిగెడుతూ ఉంటారు భయపడుతూ ఉంటారు లేదంటే కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటారు నేనేమంటానంటే ఏడ్చే అవసరమేం లేదు కాస్త ఆ బిడ్డ కదలాలి అని అంటే నార్మల్గా అర్థింగ్ అనేది జరగాలి ఎప్పుడైతే భూమితో అర్థింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందో డెఫినెట్గా ఆ స్పర్శతో శరీరంలో కొన్ని మార్పులు స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మీ అంటే గర్భంలో పెరిగే బిడ్డ కొన్ని వాటికి న్యాచురల్గా జరిగే వాటికి సెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది రెండు రెండవ ట్రైమిస్టర్ నుండి ఏంటి ఫిఫ్త్ మంత్లో వినికిడి మొదలవుతుంది కాబట్టి ఆ టైంలో అందుకని అప్పుడు ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో వచ్చే మార్పుల వల్ల అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను సడన్గా బిడ్డ కదిలినట్టు అనిపించకపోవచ్చు అసలు బిడ్డ ఉందా లేదా పెరుగుతున్నాడా లేదా పెరుగుతుందా లేదా లోపల అని డౌట్ రావచ్చు అందుకని ఏంటంటే మామూలుగా పెరగెడుతూ ఉంటారు దగ్గర అందుబాటులో డాక్టర్ లేకపోతే బాధపడుతూ ఉంటారు భయపడుతూ ఉంటారు సో భయపడే అవసరం ఏం లేదు అందుకనే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అర్థింగ్ అనేది జరగాలి అంటే మనం ఎంతసేపు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాము బయటికి వెళ్ళినా చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతుంటాం బట్ ఎప్పుడైతే మనం చెప్పులు లేకుండా నేల మీద నడవగలగాలి నేడ నేడ మీద నడవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకనే మా స్కూల్లో ఏం చేస్తామని అంటే డిఫరెంట్ టెక్చర్స్ మీద నడిపిస్తూ ఉంటాము ఇది ఒక టెక్స్చర్ ఇది ఒక రకమైన టెక్స్చర్ ఇది ఒక రకమైనది సో వీటన్నిటి మీద కూడా నడిపిస్తూ ఉంటాము అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఓకే ఈ గడ్డి మీద అండ్ రాళ్ళ మీద ఆక్యుప్రెషర్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి సో స్కూల్లో ఏం చేస్తామంటే నార్మల్గా ఇదంతా నడిచిన తర్వాత వాళ్ళకి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు స్కూల్కి వస్తారు కాబట్టి వీకెండ్స్లో కానీ ఎవ్రీడే కానీ వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఇలా క్లోజ్ చేసేసి ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఈ గ్రాస్ ఉంది సో ఇది ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ రకరకాలుగా ఉన్నాయి కదా వీటిలో నేనేం చేస్తానంటే ఎక్కడ ఉంది అది ఎస్ దీంతో దీన్ని మ్యాచ్ చేయడం అండ్ ఇంకొకటి రెండవది హస్బెండ్ మామూలుగా ఇస్తూ ఉంటారు ఇస్తున్నప్పుడు దాన్ని మ్యాచ్ చేయాలి ఇది ఎక్కడ ఉందో ఎస్ దీని మీద మ్యాచ్ చేయడం అండ్ ఇంకొకటి ఎస్ ఎందుకనంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఊరికే ఇంటి దగ్గర కూర్చోవడం ఒకటే కాదు ఎస్ సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుంది అని అంటే చిరాకులు ఎమోషనలైజ్ అయిపోవడము ఇవన్నీ కూడా దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఓకే దిస్ వన్ అండ్ ఇంకొకటి ఎస్ ఫైనల్గా ఐదు అయిపోయాయి అని సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్తో మేము సరదాగా ఉంచుతాం అనమాట స్కూల్లో ఎందుకనంటే అప్పుడు చిరాకులు కానీ ఎమోషనలైజ్ అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు బిడ్డ ఒకసారి కదలడం ఒకసారి కదలకపోవడం ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా జరిగేవే కానీ అది తల్లికి తెలియాలి అని అంటే తనలో వస్తున్న రకరకాల ఎనర్జీస్ని తను ఛానలైజ్ చేసుకోవాలి సో ఆ ఛానలైజ్ చేసుకోవడమే ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయడం థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో అంటే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ మూడు నెలల్లో వచ్చే మార్పుల వల్ల స్ట్రెస్ చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే బిడ్డ పెరిగిపోతూ ఉంటారు అండ్ నిద్ర సరిగా ఉండదు డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్స్ ఉంటాయి చాలా 
అన్ఈజీగా ఉంటుంది డే టైం పడుకుందామంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి లేదా ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోతే హౌస్ వైఫ్ అయితే కనుక ఇంట్లో వంట చేయాలి ఇవి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఆ స్ట్రెస్ని అంతా కూడా ఎలా డైవర్ట్ చేయాలో అర్థం కాదు అందుకనే అందరూ అనుకుంటారు డైవర్షన్ డైవర్షన్ అని నేను అంటాను డైవర్షన్ కాదు అది ఛానలైజింగ్ అంటాను సో తక్కువ స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకి నార్మల్గా స్ట్రెస్ బాల్స్ చాలామందికి తెలుసు కానీ స్ట్రెస్లో కూడా లెవెల్స్ ఉన్నాయి దానిలో తక్కువ స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకి మేము ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ స్కూల్లో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఇస్తాము అండ్ చాలా అంటే తక్కువ కన్నా సెకండ్ లెవెల్లో ఇంకొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉందనుకోండి యాక్టివిటీస్ అంటే మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కానీ డ్రాయింగ్ వేస్తున్నప్పుడు కానీ డెఫినెట్గా ఇది చాలా అంటే యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా విపరీతమైన స్ట్రెస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట సో ఒకవైపు పనులు చేసుకుంటూనే ఈ స్ట్రెస్ బా స్ట్రెస్ రింగ్ని మీరు ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇది హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫిఫ్త్ మంత్ నుంచి బేబీకి వినికిడి మొదలవుతూ ఉంటుంది వినికిడి మొదలైనప్పుడు తల్లి ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే తల్లి కానీ ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కానీ హస్బెండ్ కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే రకరకాల యాక్టివిటీస్ని ఐదో నెలలో వినికిడి మొదలైనప్పుడు కొన్ని శబ్దాలను వినొచ్చు కొన్ని శబ్దాలను వినకూడదు కొన్ని శబ్దాలను వినడం వల్ల గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డ భయపడుతూ ఉంటారు అండ్ కొంతమంది బేబీస్ ఉద్రేకానికి కూడా లోన్ అవుతూ ఉంటారు తల్లి తల్లి మానసిక స్థితిలో ఎలా ఉంటుందో బిడ్డ కూడా దాని ప్రభావం ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుంది అందుకనే ఏం చేయాలి అని అందుకనే ఏం చేస్తాము మేము అని అంటే ఇక్కడ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ని అన్నీ ఇస్తాం ఫిఫ్త్ మంత్లో రకరకాల శబ్దాలని వినిపించాలి రకరకాల ప్రవచనాలని వినిపించాలి రకరకాల కథలు చెప్తూ ఉండాలి దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ స్కూల్లో మేము ఏం చేస్తామంటే సౌండ్ ఇది చూడండి చాలా మైల్డ్గా ఉంది సౌండ్ ఇది చూడండి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది సో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఎప్పుడు కూడా డైవర్షన్ కాదు ఛానలైజింగ్ దేర్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ప్రాపర్ లెవెల్స్ సో వీటన్నిటిని సో ఇలాంటి రకరకాల శబ్దాలని వినిపించడం ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ గర్భంలో పెరిగే బిడ్డకి బ్రెయిన్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అవుతుంటూ స్టిమ్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది అని సైంటిస్టులు ఎప్పుడో ప్రూవ్ చేశారు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో నెలలు నిండే కొద్దీ ఒక్కొక్కసారి బిడ్డ అంటే ఒక రోజులో కనీసం ఐదు సైంటిఫిక్ ప్రకారం కానీ డాక్టర్స్ ప్రకారం కానీ మా ప్రకారం కానీ ఒక రోజులో కనీసం ఒక ఎనిమిది సార్లన్నా బిడ్డ కదలికలు తల్లికి అర్థమవుతూ ఉండాలి సో మీకు ఒకవేళ అర్థం కాలేదనుకోండి ఆ టైంలో ఇది ఇదేంటి అని అంటే మసాజర్ అనమాట ఇది చాలా మైల్డ్గా ఉంటుంది దాన్ని మేము ఏం చేయమంటామంటే పొట్ట పైన ఒకసారి నెమ్మదిగా దీంతో టచ్ చేస్తూ ఉండాలి అంటాం ఎప్పుడైతే మనం ఇలా టచ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీని కూడా ఇస్తాం అనమాట ఎప్పుడైతే టచ్ చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు బిడ్డ వెంటనే అంటే తన తన ప్రపంచంలో ఏదో ఒక చిన్న మార్పు వచ్చింది అన్నట్టుగా చిన్న సౌండ్ వచ్చింది లేదా చిన్న కదలిక వచ్చింది అన్నట్టుగా బిడ్డ కదలడం మొదలు పెడుతూ ఉంటారు అందుకని ఈ మసాజర్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీలో మన శరీరంలో వచ్చే విపరీతమైన మార్పుల వల్ల మార్పులు ఉంటాయి కాబట్టి అనీజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫేస్ పైన కూడా దీన్ని నెమ్మదిగా మసాజ్ చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటాము ఇక్కడ ఇది నోస్ పైన మెడ వరకు దీనికి ఎవరు హెల్ప్ అవసరం లేదండి ఎందుకనంటే ఇంట్లో ఎవరు లేరు నాకు ఏమైనా అయితే ఏమైనా చేయడానికి అని ఇది సెల్ఫ్గా యూ క్యాన్ డూ దిస్ ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే కొంచెం మజిల్స్ అన్ని కూడా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటాయి మనము ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటాము అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ సో శరీరంలో విపరీతమైన మార్పులు కలర్ మారిపోవడం కానీ ఇవన్నీ విపరీతంగా చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటన్నిటికీ కొంచెం ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ని చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా అండ్ అలాగే శరీరం అంతా కూడా మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉండడం ఇలా మసాజ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా రక్త ప్రసరణ చాలా బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్ మసాజ్ బ్యాక్ మసాజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు వీటితో అండ్ కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే కాల్షియం లోపం వల్ల అంటే గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డలు ఏం చేస్తారంటే తల్లి తల్లి శరీరంలో కాల్షియం తక్కువగా ఉంటే కనుక మామూలుగా తల్లి సరిగా కాల్షియం తీసుకోకపోతే గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డ ఏం చేస్తుంది అంటే తల్లికి ఆల్రెడీ ఉన్న కాల్షియంని తను తీసుకొని తను పెరుగుతూ ఉంటారు అలాగే ఐరన్ కూడా అంతే రక్తం కూడా అంతే అందుకని మన భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది స్త్రీలు రక్తహీనతతోనే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు ఇలాంటి ప్రమాదాలు నిజంగా ఎప్పుడూ జరగకూడదు ఆ అవేర్నెస్ కంపల్సరీ ఉండాలి అందుకనే ఇక్కడ ఒక చిన్న చిట్కా గుర్తొచ్చింది అదేంటంటే 
పేదవాళ్ళు లేకపోతే ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి తేడా ఏం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి పల్లీలు దొరుకుతాయి అంటే వేరుశనగ పప్పు గ్రౌండ్ నట్స్ దొరుకుతుంది దాన్ని ఒక గంట నానబెట్టండి వాటర్లో లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టండి వాటర్లో పిడికెడు పల్లి చాలు గర్భవతులు పిడికెడు పల్లి ఇంత బెల్లం ఈ రెండు కలుపుకొని రోజు మామూలుగా తిన్నారనుకోండి రక్తహీనత అనేది చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరు ట్యాబ్లెట్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా మీకు ఫ్రీగా మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఐరన్ అవి కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ కొంతమందికి ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ పడతాయి కొంతమందికి పడవు శరీరంలో విపరీతమైన మార్పులు తీసుకొస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకని కాల్షియం తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బోన్స్లో పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి జాయింట్స్లో పెయిన్స్ వస్తాయి కాళ్ళ దగ్గర జాయింట్స్ కానీ ఈ ఫింగర్ బోన్స్ కానీ ఇవన్నీ అందుకని వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ చాలా సులభంగానే దొరికేవేనండి వుడెన్వి చాలా ఈజీగా చిన్న చిన్నవి ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ ఉన్నాయి సో వీటితో మేము ఏం చేస్తామంటే ఎక్సర్సైజ్ ఇలా ఫింగర్స్కి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రెండు వందల ఎనభై రోజులు ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని యాక్టివిటీని నేర్చుకుని బిజీగా చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే అలా బిజీగా చేసుకుంటూ ఉంటారో ఆ తొమ్మిది నెలల ప్రయాణం హ్యాపీగా జరగడంతో పన్నెండు బిడ్డ మీ జీవితంలోకి రావడమే కాకుండా ప్రపంచానికి కూడా ఒక గొప్ప బహుమతిగా మీరిచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు అండ్ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది నమస్తే